Diary. So for today's video, I just randomly decided that I want to vlog. And today is November 13, so ito yung next day nung um, wherein yung Typhoon Ulysses struck majority of the areas here in the Philippines. Ganyan. So I hope that everyone is safe at home. And I know I've seen the news and ang dami talagang nabagyo, nabaha, binaha, and all that. Ganun. So if ever na you guys want to donate yung mga may means to donate, I will leave everything down below. Yung mga details, may mga nakikita kong mga organizations na nag-hold ng mga, yun nga, na nag-accept ng mga monetary donations or like clothing or whatsoever. And yun, let's help as much as we can. And also, CJL, si if you guys know him, boyfriend ko, and um, he lives in Marikina. And if you guys know, Marikina is one of the areas na greatly affected and sobrang baha levels na bubong levels. Ganun. So, in their situation, um, yung first floor nila binaha talaga ng wild. Ganun. So, right now naman, as of today, Friday, um, wala na yung baha and maglilinis na lang sila. Ganun. So, I hope na mawala na rin yung baha in other areas. So, last night, I decided to randomly start an embroidery project. So, nagdrawing lang ako ng moon and then, ayan, may mga pa-flowers, ganyan. Tapos, these are the colors that I chose to. Nakakatuwa lang kasi yung color palette niya. Very, ewan ko, call to the eyes. Very my color pastel. Honestly, it's very therapeutic. I've, I've shared this with you guys many, many times and sa mga vlog ko and also mga stories na embroidery really helped me like soothe my mind ganon so i think ano or sa ba hindi pa kami nagla-lunch nagpa-deliver na lang kami dun sa friend ng sister ko kasi meron silang restaurant and nagde-deliver sila and around here naman sa area namin hindi siya binawaha or whatever and maaraw siya so safe naman na magpa-deliver ayun so nag-order in na lang kami and mamaya pa baka takasin yung food kasi lagi kami nag-order dun so lunch time we have here kikya tapos nag-order din kami ng lemon chicken first time namin to try to so hindi ko pa sure kung masarap but then ito talaga yung pita kami sarap Ah, fried chicken. So this is from Lucky House fried chicken. Tapos may order din kami na. Anong noodles to, ma? Canton noodles. Canton noodles. Tapos lumpia. Ayan. Ooh, sarap. <laughs> Ang sarap ng kain. <laughs> And I think ito yung mug na binili ko. Mug na naman. Pero kasi, I saw this sa um, mga posts ni, if you follow Janae Daily, sobrang ganda na mga photos niya and her lifestyle, ganyan. Tapos, I saw her using this cup. And, yeah, nilalagay niya ng matcha and all that, ganun. So, I really want to have it also. So, sana hindi siya basag kasi glass siya. Ay, ang ganda! Okay, so this is that glass. Ayan siya. So I think 450 ml, 300 something ml. So I think perfect just for a cup of um, iced coffee or matcha. Ganyan. So it looks like this. And then may mga lines line siya here. Ganyan. If you can see, may texture siya. Ganyan. Tapos yun, ang ganda lang kasi para medyo pasok dito. So ganun. So yay! I love it. So before I start working again, I just want to share with you guys this one, this laptop mat. So this was given to me by Win. Hi Win, if you're watching, thank you so much. So ganto siya kalake and she's selling this. And then ato available siya in other colors pa. So this one is light pink and sobrang ganda niya for your work desk ganyan ayat. Hi guys, good morning. So today is the next day and ayan, as you can hear, nagsasalita yung barangay for I think mga 2 hours na ongoing kasi this morning I was planning to shoot a new vlog, a different vlog. Pero hindi ko magawa yun kasi 
<laughs> and then in a bit magsushoot din ako for content post lang um, for Burger King pa kita sa inyo mamaya kasi meron silang limited edition na product ayun tapos later in the afternoon um, we're going back to our old house sa may um, Quezon City area because um, meron kasi kami doon na mga old clothes na parang sinagigita namin before moving na isip namin na pwede i-donate kasi may kakilala si mama na um, magdo-donate sa mga Marikina areas, mga nasalanta ng typhoon. Hello! So, I'm about to shoot a content post na and ito na lang yung napili kong outfit. Ewan ko, tinatamad lang din ako mag-dress up today. So, this is just an oversized shirt that I got from Shopee. Ito yung design niya, Josie and the Pussycats. If you guys know Archie, OG, and Uniqlo shorts lang. Tapos, ito din yung orange slides ko na pang bahay. Okay, so while I prep for the shoot, magagawa lang ako ng simple makeup since hindi naman talaga ako heavy mag-makeup. But then, ayun, gusto ko lang mag-real talk with you guys, like very heart to heart. Because especially with our situation right now, parang, ewan ko, ang dami ko lang talagang feelings na gusto i-share sa inyo. And ayun, um, since last night, actually, parang ang daming kumakalat through social media and about updates ng mga nasalanta ng bagyo, ganyan. Tapos, apparently, for Cagayan and Tugigaraw, um, yun yung mga areas na, ano, na sobrang nasalanta talaga sila. As in, yung tipong nakasubmerge na talaga yung buong area sa baha, ayun. Kasi nga, parang apparently, parang all throughout nung typhoon, parang nakafocus lang yung media sa mga areas like Marikina, Rizal, ganun. But apparently, ang dami pa talagang areas sa iba na hindi nakakover lang media. Parang one of the factors din kasi is because yun nga, ABS-CBN shutdown eh, ang ABS-CBN is one of the channels na nakakakater talaga ng mga malalayong areas. So, parang Yun na nga lang yung, um, yeah, may pimple ako sa gitna. Yeah, sobrang gitna. Anyway, ayun nga, parang yun na nga lang yung inaasahan ng mga tao to gather news and all. Tapos parang, syempre ngayon na wala pang electricity, walang lahat, ganyan. So parang saan sila kukuha ng update sa mga nangyayari, ba diba? Tapos I'm seeing posts na may mga iba na nasa pubong na, ganyan, na doon na sila, wait, <laughs> naiyak ako. Woo! Um, yun, mga iba, nasa bubong na, doon na sila nakatira. People are crying for help. Yes, as much as I am very open to the thought of donating what we have, if we have the means, ganyan. Pero parang, honestly, parang recently, naisip ko din na parang, ano, um, like, hindi natin obligasyon na mag-donate, honestly. Parang, at first, iniisip ko kung tama ba yung thought ko na, hindi naman talaga natin obligation mag-donate and hindi, hindi siya kasalanan or hindi siya, hindi ka dapat ma-feel bad if hindi ka naman nag-donate at all. But, don't get me wrong, if you have the privilege to provide, to share what you have, then go, I'm all for it. Pero yun nga lang, na parang, I guess, donor fatigue din na I'm seeing this overall social media na parang as much as lahat gusto tumulong, eventually, people will get tired people will feel na bakit natin tinagawa, bakit yung burden nasa sa atin, eh, hindi naman tayo yung nasa role to provide all these donations, all these help, di ba? So, ayun, parang at the end of the day, it's the government's work, it's the government job, pero wala, it doesn't come across, di ba? So, parang, sorry kung feeling nyo na parang ang privilege nung topic, pero hindi ko sure. Let me know in the comment section and I'm very much open to your opinions about this. And this just really shows that um, we really, really have to do our best <laughs> to fight for the right candidates come election. And this is just a reminder if hindi ka pa nag-register for voting, bakit? Ano pang hinihintay mo? Guguho na ang Pilipinas, di ba? And ayun. So parang always remember then and wag mo isipin na um, hindi nagmamatter yung vote mo because isa ka lang. Parang just imagine na lahat ng tao iniisip na mag-isa lang naman sila. Like, isa lang sila out of the millions of um, citizens here sa Philippines. And then, add them all up. Eh, na sayang na yung percentage ng vote na yun, di ba? So, just remember na your vote counts and your vote is powerful enough to change to change everything that is happening in our country, di ba? So, I just want to urge you guys na um, to be informed and always be on the loop 
with what is happening para as much as possible just be vocal about these matters because ito yung mga types of topics na kailangan talagang nire-raised and pinag-uusapan hindi siya yung tipong ay quiet na lang ako ayoko ma-involve sa mga ganyang bagay di ba kasi Ang daming naapektuhan, ang daming buhay na naapektuhan. Kung walang nagsalita, walang mangyayari, 'di ba? Walang walang action na mangyayari, 'di ba? So, ayun. Tapusin ko lang yung makeup ko and I'll get back to you guys in a bit. So, umuulan na ngayon and I'm sorry for the noise. Sana marinig niyo, no? <laughs> Pero I'm eating lunch right now. So actually 2 p.m. na, hindi pa ako kumakain kasi nga nag-shoot ako. And then ayun, kakainin ko na lang yung shinut ko kanina which is the Burger King Angry Whoppers. So meron kasi silang bagong limited edition na product which is ito nga, si Angry Whopper. And then they also have the Junior Whopper as usual, Angry. Angry meaning kasi spicy siya. And then same din na flame grilled patty yung gamit. Pero may spicy jalapeno, spicy sauce, ganyan. And then, they also have the angry onions. Nilipat ko na lang siya na nalalagyan. Ayan. So, onion ring siya. Pero hindi siya yung parang typical onion rings ng Burger King na deep fried. So, parang ito yung may coating lang siya na malambot. Gets niya ba yun? Pero yun, I tried it a while ago na while shooting. Kasi nga, <laughs> nagugutom na rin ako. Ayan. So, ito na yung nakain ko. And then, yun napansin ko lang sa kanya. Meron din siyang onion ring sa loob, guys. Oh. Anong masasabi mo sa bagong product ng Burger King? <laughs> May damit na siya ngayon, guys. Pwede na siya mong kasama sa vlog. Tinanggal ko kanina yung jalapeno. Sobrang anghang pala. Sabi yung jalapeno? Sipon na nga ako, no? Kain ka lang. <laughs> na ah, may ano siya. May kick siya, eh. Ano ito? Hanggat yung mong nag na, nasa gitna tayo yung jalapeno. Approved. So we are about to leave. Kami lang ni Mama yung pupunta sa old house and then na lagay na namin dito sa kotse. Nag-recycle kasi kami ng mga karton. Yun. So dadalhin namin siya sa old house. And then what more? Um, ayun, na-load na naman na namin lahat. Ay, hindi pa pala ako nagsasa photo suite lang, guys. Okay, I'm back. I'm back. Kalimutan ako huwag sakat ng sapatos. At slippers lang ako kanina. Actually, naka-sandals lang ako ngayon. Kasi, hindi ko alam. Parang feel ko may ingrown ako sa toe. Sa left toe. Hindi ko alam bakit. Ka-facial na si mother. Ready na. Hi, ma. Hindi yung susi. Ano ko siya? Nandun yung susi. Okay. Kapama siya. Ano yun? Go, 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 go. Wala siyang tiwa. Sa'yo? Okay, so here we are at our old house. So, um, yun, yung agenda lang namin here is kukunin namin yung mga old clothes na nasa room. Kasi balak namin dati i-donate siya sa 2T, 2T Foundation. Pero wala, eventually hindi na namin siya naasikaso. So, right now is the perfect time to donate. So, yun nga, as I mentioned a while ago, may kakilala kasi si Mama na magpapadala ng mga donations, mga relief goods sa mga uh, areas na nasa lanta ng bagyo. So, yun, asikasuhin namin siya. Kasi si Mama, hindi pa niya ata na sasagigay gate yung old clothes niya. So, yung mga ibang damit pa talaga siya na nandyan. So, ayusin natin yun. And siguro later, I'm thinking baka mag, ano din ako, mag mini old house tour, parang ganon. Because, um, this house kasi, we are eventually going to sell it na. Saka old house na rin naman to. So, I guess for memory's sake lang, kaya ako siya i-vlog din. And, ayun, kasi nga, parang 25, 26 years. Ever since I was born, we lived here. Ayan, tapos ito yung entryway, and then akit na tayo. So, ito. Ito yung living area namin, living room. Sobrang kalat na lang lahat kasi nga inaayos na yung mga gamit, ganyan. Tapos, ayan, akit tayo. Ari ko, muntik na ako madapa. So, another living area there. Tino, ay Tino, yung ano pala, yung mga i-recycle na sa likod ng kotse. Oo. Oh. Mamaya na lang, or bigay ko ba sa'yo yung susi? Maraya ba yan? Konti lang, mamaya na lang. Maraya, balik mo na. Paalala mo na. Hmm. Tapos, dyan yung kitchen area. Yun. Tapos, yan. Let's go up. Ito yung old room namin. Yun si Mama. <laughs> okay. Let's close this door. Hingit. 
I'm not sure if nababakit ako na siguro yung mga parts ng area ng vlogs ko. Yan. So, before, na dito yung bed namin. Tapos, if malala nyo yung parang maraming Polaroid on this side. Yan. Tapos, may sofa dyan. Hinihingal ako. Tapos, this area. Yan. Ito yung filming spot ko dati, guys. So, if nakikita nyo yung mga um, background ng vlogs ko, ganyan. So, ito yung office area kasi namin. Tapos, this one, dito yung table ni Mama, ganyan. Sobrang kalat na, guys. I'm so sorry. Okay, nabuksan ko na. So, ito yung terrace namin. Um, sobrang kalat niya din, again. Pero, pakita pa ba? Yan. So, kalat niya. Kalat. And before, dyan ko nilalagay yung mga succulents ko. Yan, mga plant babies ko dati. Yan. Uh, dressing room, which is makalat din. So, yan, dressing room. Hello. I think napakita ko din to sa IG stories ko. Yan. So, na nag-visit ako one time to get... Nawa nga, may mga ibang shoes pa pala ako dito. Ayan, may mga ibang shoes pa ako na nandito. I think I have to get them na, no? Ayan, tas this is the bathroom. Ayan, very old style na talaga siya, guys. Old school. Usually, old style houses. Parang may connecting CR siya. So, if di ba nga dito, ito yung dressing room, tapos doon yung other room, tapos ito yung CR, and then, meron pa siyang isang room. So, parang kumbaga, two bedroom, tapos may isang connecting CR. Yan. Yan. Tapos dito naman, so before, dito haming magkakapatid natutulog. Yan. Tapos eventually, naging room ng brother ko kasi pumunta kami sa kabila. Hala, parang may web. <laughs> Yan, so dito. I think, ayun. Yun yung mga clothes na ito-donate namin. Ito, lahat to. Nasegregate na namin to, tapos before moving, ayan. So, ito yung mga ito-donate namin, plus ito. Itong pile na to. Tapos, ito din. Ito naman yung door going out again. Tapos, ayan, same lang. So, ito before meron kaming billiards. Tapos, yun, masisira na yung bubong, guys. Sobrang luma na talaga ng bahay. And then, ayun, ito ulit. Same, ito yung pinasukan natin kanina. Ayan, tapos yan, rooms na ng relatives namin. So, hindi ko napapakita sa inyo. Ayan, tapos ito, meron lang tayong isa pang stairs. I think si mama yan. <laughs> Dito yung leading sa dining area naman. Mother! Hello. <laughs> Tara. Nakuha ko na yung mga damit eh. So, ikaw na lang, damit mo na lang yung isa sa gigit. Tapos, uso din dati guys, yung mga jealousy type na window. Ayan o, no? yung iniikot siya, makaluma. Tapos, ito din. Hinihila siya para buksan. O, ba diba? Old style house. Ayan. Tapos, ayan, may, may isa pa kaming terrace dyan banda. And then, yan, yan yung maids quarter na namin. Oh my gosh, guys. So, diba, super fan ako dati ng mga, ano, Taiwanese dramas. As in, bumibili talaga ako ng mga CD. Ayan. Ito, Fated to Love You. Sobrang classic. Ito. Itong tisan ko. Ayan. Parang, basta mga Taiwanese show siya. Yung mga iba kasi sumikat sa Philippines. But then, yung mga iba, as in, sa Chinese drama talaga. Double writing. As in, yung mga palabas na to. As in, wala talaga siyang subtitles, guys. As in, pure Chinese. So, ano, dun talaga napapractice yung Chinese skills ko. Yan. Dahil dyan, pumasa ako sa Chinese class namin sa high school. So, we are done. Actually, si Mama na lang. Kasi may mga damit pa siya na hindi pa niya nasesegregate. Ayan. Mga damit. Ano? Live selling. Mine, mine na lang po. <laughs> Yung damit. Tapos may mga iba pa kaming kailangan. Pwede i-donate. Yan, mga kumot, ganyan. Tapos mga damit. So, this is the garden area. So, dati, may playground part pa dyan. You know. Tapos ito, garden. Tapos dyan sa likod, may pool. Pero wala na siya. As in, lumot na siya. So, meron akong dalang, ano ba to? Quadratini. Expert na ata to or mahunat na siya. So, papakainin natin yung mga isda. Kasi, ever since na... Oh my God, I'm scared. Kasi... <laughs> Ito yung jura niya. So, ayun. Ever since kasi na lumaki ako dito, hindi ko na naabutan na maayos yung pool. So, sira na siya. So, eventually, may mga isla na siya. So, apparently, guys, nalaglag pala yung mango tree namin. Ito siya, oh my gosh. So, ang laki. Tapos, ito na yung pool. Ayan, no. Oh. Ano nakipapakat sa inyo nung thesis namin. Dito kami nag-shoot ng thesis photo namin. Tapos, ayan. So, wala kaya ayan yung puno namin, no? Tapos, wala. Gumiba na siya. Bayang. Pero may mga isda pa siguro. Kung nakikita nyo, may gumagalaw. 
So, medyo malamok din. So, magmuni-muni na lang tayo na mabilis dito. <laughs> Oh my gosh, guys. Kita niyo yun ito. Bakit ako sa inyo? Ayan na. So, ito yung wafer. Ayan. Tatapon ko dito banda. Ayan. Oh my god. Toto attack sila. Nubali is shaking. <laughs> oh my god. Kita niyo yun. Ayan. Okay, so next stop na dito kami sa Boogies and we are going to take out for dinner. And nag-order na kami through online and then meron lang din kami mga dalang um, containers para doon na ilalagay yung mga takeouts namin. This one din. Meron kami talagad na para sa laksa soup. So, pipick up lang ako si ma'am ang tagabantay ng car. <laughs> Hello? I'm outside na. Okay. Thanks. Bye-bye. So I'm here at Kachoy's house. She's my college friend and magdo-donate din kasi siya ng mga clothing. Hello! Wow, ang dami ah! Akala ko ikaw yung tin. Ay, hindi na rin pala kasha. Sa gitna na lang pala. Wait, back, back. Wait lang, ayusin ko lang. Hold the cam. <laughs> This is how Kokoy fixes her car. <laughs> Hi, auntie! So, bit-bit mo talaga yung chicken joy mo? Oo. Parang lang siya nandiyan. <laughs> Alam ko na. Ay, ayan, kumasa na. Pwede na yan. Okay Yay. na. Thank you. <laughs> Ako sa'yo. Thank you. Bye, ingat. Back in the old house. So, ngayon, nagtitrace kami ng salamin. Ayan. Si Tino. Si Tino ang ating master drummer. <laughs> Pag hi ka, Tino. Hello. Ayan. So, ngayon kami plywood. Ayan. Tapos, Uh, meron kasi kaming, meron akong gusto, di ba na-mention ko, eh, hindi ko ba ata na-mention, sa story ata yun. Pero sinabi ko doon na gusto kong magpagawa ng full length, floor length mirror. So, eto yung gusto kong guide. Ayan, para siyang egg. Ayan no. Tapos, yun. So, eh kasi magpapagawa kami na supplier, which is direct supplier kasi kakilala ni mama yun. So, as in, gumagawa talaga sila ng mga salamin. Kasi kapag sa online shop, it tends to get, bakit I'm blurry? It tends to get expensive. So, DIY namin siya gagawin. So, kami yung maggagawa ng shape nung itlog. Tapos, yun yung ipapadala sa supplier. So, etong plywood na to, ito yung dating, yung mga may insaks ako, mga Polaroid, dun ko siya nilagay. So, nireuse lang namin siya. Hi guys! So, kaka-uwi lang namin and nakaligo na rin ako. And we're eating dinner right now. Ayan. So, yun yung laksa from Boogies. Wait, pakata ko sa inyo. Laksa! Tapos, ano to? Fish. Fish spring roll. Ulam sa bahay na siguro. <laughs> Fish yun eh. Mango something. Ayan. Basta from Boogies. Yan, napaka-specific. Ito ang bestseller Fish. nila. Laksa. <laughs> Hindi ko kasi alam yung mga alam. I also ordered Milo Dinosaur. 